ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună cartofi franțuzești. O rețetă simplă și gustoasă, cu un aspect absolut incredibil. Dacă aveți ouă fierte ramase după Paște, puteți folosi mai multe ouă din acestea. Dacă nu, fierbem ouă și facem. Se poate pregăti și pentru familie, dar și pentru când aveți oaspeți, pentru că aspectul este wow, iar gustul este pe măsură. Ce folosim? 1 kg de cartofi fierți. După fierbere, i-am lăsat să se răcească și i-am curățat. Aproximativ 200 de grame de afumătură. Dacă aveți ceva kaiser, cărnați, șunculiță, absolut orice. Dacă nu puneți afumătură, și este foarte bine. Cu afumătură gustul va fi un pic mai deosebit, știți foarte bine. Mai folosim sare și piper, două crude, undeva la 200 de grame de cașcaval sau parmezan răzuit, între 6 și 12 ouă fierte, după dorință. Puteți pune mai multe, puteți pune mai puține, cum vreți. Mai folosim 250 de grame de smântână grasă, Trebuie să fie cât mai grasă smântâna, că dacă este degresată, avem șansa să se brânzească la uh, copt. Și mai folosim și 200 de ml de lapte. În plus, mai puteți folosi 1-2 căței de ustroi sau un fir de ustroi verde, mai puteți folosi un strop de nucșoară foarte puțină ca să nu schimbe gustul, mai puteți pune un fir două de ceapă verde, jucați-vă puțin cu ingredientele. Cum procedăm? Tăiem cartofii felii, nu foarte subțiri, undeva, să spunem, cam la un centimetru grosime. Ca la musaca. Este un fel de musaca aceasta cu o fiert. Ouăle le tăiem felii. Eu voi folosi un aparat de tăiat ouă. Le puteți tăia și cu cuțitul. Avem aici o tavă pe care am un o cuvânt și am tapetat-o cu făină. Începem să așezăm în straturi. Cartofii tăiați rondele. o fierte jumătate din cantitatea de afumătură parmezan cam o treime Iar își punem un strat de cartofi și repetăm cartofi cu o afumătură, ultimul strat să fie de cartofi. Așa arată. Cele mai frumoase felii de cartofi se lasă la urmă ca să avem și o față frumoasă la cartofii noștri franțuzești. Acum, punem într-un vas laptele, ouăle crude, smântâna, o linguriță de sare, piper proaspăt măcinat, eu am pus cam o jumătate de linguriță rasă, puteți pune mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de picant doriți să fie. Amestecăm bine totul. Turnăm sosul deasupra la cartofii noștri. Am oprit o treime din parmezanul răzuit și îl punem deasupra. Dacă nu aveți parmezan, folosiți un cașcaval gras care se topește frumos, ceva genie mentală. 
sau o brânză grasă. Mergem acum la cuptor. Aproximativ la 180 de grade până când se coagulează oul din interior. Totul este deja fiert, așa că nu avem nevoie să lăsăm ochi la cuptor. Aproximativ 30 de minute. Cartofii noștri franțuzești sunt gata. Deasupra avem o crustă crocantă făcută de parmezan. Iar în interior să vedem cum e totul. Așa arată în interior. Foarte bine făcut. Eu l-am scos fierbinte. Se poate mânca foarte bine și rece, iar când este rece se taie felii frumoase ca o musaca. Acum dacă este fierbinte și avem familia nerăbdătoare se va împrăștia. Cartoful este bine fiert. Avem afumătură, avem ou. Poftiți la masă. Gustăm. Mm. Extraordinar de gustos. Se simte smântâna, se simte gustul de ou, se simte afumătura, se simte sarea și piperul, se simte parmezanul. Este extraordinar de gustos. Și ați văzut ce simplu se face. Avem dita mai tava suficient pentru 10 persoane. Vă invit să probați rețeta. Se face ușor, sunt Gina Bradea. Vă mai aștept să mai gătim împreună și alte rețete simple și gustoase. La revedere!